sinabi ni Pedro kay Jesus, Teka Lord, puhugasan mo po ang mga paa ko? Sumagot si Jesus, Hindi mo nauunawaan ang ginagawa ko ngayon, subalit palang araw mauunawaan mo ito. Ngunit sumagot muli si Pedro, Pero Lord, teka lang, hindi mo pwedeng hugasan ang mga paa ko. At sumagot muli si Jesus, Kung hindi ko ito gagawin, hindi ka mapapabilang sa akin. Kung ganun, Lord, sige, hugasan mo rin ang mga kamay at ulo ko, hindi lang ang pako, ang sabi ni Pedro. Kaya ang sinabi ni Jesus sa kanya na hindi na kailangan hugasan pa ang kanyang kamay at ulo, sapagkat ang paalaman niya ang kailangan hugasan. At tinapos na nga ni Jesus hugasan ang paa ng kanyang mga disciples isa-isa. At sa huli, sinabi niya sa kanila na gawin din nila sa iba ang ginawa ni Jesus Christ sa kanila. At doon natatapos ang ating kwento. Okay kids, nagustuhan niyo ba ang kwento natin sa araw na ito? Mabuti kung ganun. Eh ano naman ang matututunan natin dito? We need to serve one another as Jesus served us. Ipinakita ni Jesus sa atin kung paano niya pinaglinturan ang kanyang mga disciples. Bagaman siya ay Diyos, ngunit siya ay nagpakumbaba. At ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. Kids, ito ang sinasabi sa atin ni Jesus Christ. Nagaya ng kanyang ginawa, paglikuran din natin ang ating mga kaibigan, pamilya, gaya ng ipinakita ni Jesus Christ. Okay ba yun, kids? Marami ba kayong natutunan sa araw na ito? Mabuti kung ganon. Bago tayo magtapos, tayo muna ay manalangin. Idikit ang prayer magnet. Matay pikit, uluyo ko, tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa bagong Bible story na aming natutunan. Lord, tulungan mo po kami na mapaglingkuran ang ibang tao gaya ng ginawa mo. Maraming salamat, Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. See you next week, kids. God bless you. Hi, kids. Ready ba kayo na gamitin ang ating mga isip para sa pagkakabisado ng ating memory verse? Wow! Very good! O, kids, kung ready na kayo, tara, simula na natin. Ang ating memory verse ay matatagpuan sa Mark chapter 10 verse 45. For God did not come to be served but to serve. Minsan pa. Mark chapter 10 verse 45. For God did not come to be served but to serve. Para mas makabisado natin ang ating memory verse, lalagyan natin ito ng action. Mark chapter 10 verse 45 For God did not come to be served, but to serve. For the last time, Mark chapter 10 verse 45 For God did not come to be served, but to serve. Mga bata, ang ibig sabihin ng ating memory verse ay ang Diyos nagpunta dito sa lupa, hindi para siya ang paglingkuran, pero siya ang maglingkod. Mga bata, paalala lang, huwag natin kalimutan na magpakuha ng video habang nire-recite ang ating memory verse at isend ito sa ating Facebook page, Battle Global Outreach. Hanggang sa susunod!
Crafts na! Ngayon naman, idada ko na tayo sa paggawa ng ating Archer Crafts. At ito ang mga materials na ating gagamitin. Print out materials, crayons, glue, at gunting. Oops kids, paalala sa paggamit ng gunting. Maaari tayo magpatulog sa mga facilitators at sa mga teachers na kasama natin sa video kids online. Mga procedure sa paggawa ng ating arts and crafts. Step 1. Kulayan ang ating arts and crafts. Step 2. Kupitin ito. Step 3. Pagtikitin ito, gamit ang loop. Tapos na ang ating arts and crafts! Oops kids, huwag natin kakalimutan ang magpakuha ng picture habang hawak-hawak ang ating arts and crafts. At isend ito sa ating Facebook page, ang Bete Global Outreach. Ayun lamang kids, hanggang sa susunod na paggawa ng arts and crafts! Ayan! Lahat ba tayo ay may natutunan para sa ating Bible story ngayong araw? Magaling kung ganun! Kagaya nga ng itinuro ni Teacher Precious na kailangan pagsilbihan natin ang bawat isa, matandaman o bata. Kaya kids, huwag niyong kakalimutan ipakita ang inyong video sa inyong memory verse at isend ang picture ng inyong arts and crafts. Hanggang sa susunod na ating video kids online!